ஹலோ கைஸ் நான் கல்கு தமிழா இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கோடிங் ப்ராப்ளம் தான் கைஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனரி சர்ச் பேஸ்டாக இருக்க போது ஸோ ப்ராப்ளம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போகும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இன்டியூட்டிவாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏன் இந்த இடத்துல பைனரி சர்ச் தேவைப்படுது அப்படின்னு அதே மாதிரி ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் முதல்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத சிம்பிளாக சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து படிப்படியாக எப்படி நம்ம பைனரி சர்ச்சுக்குள்ள தாட் ப்ராசஸ் மாற்ற போகிறோம் அப்படின்றதையும் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறீங்க ஜாப் இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ ப்ராப்ளமோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல் பேர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெல்ஸ் அண்ட் போர்ஷன்ஸ் ஸோ இது வந்து கொஷின் வந்து பார்த்தா பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஸோ கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட ரெண்டு அரே கொடுத்துருவாங்க கைஸ் ஓகேவா ஸ்பெல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு அரே கொடுத்துருவாங்க போர்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு அரே கொடுத்துருவாங்க இப்போது இந்த ஸ்பெல்ஸ் அப்படின்ற அரேக்குள்ளே ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் அந்த ஸ்பெல்லோட ஸ்ட்ரென்த்தை குறிக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போமா ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஒன் த்ரீ அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெல் அரே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் ஒன் த்ரீ அப்படின்றது இந்த அந்தந்த ஸ்பெல்லோட ஸ்ட்ரென்த்தை குறிக்குது அதாவது ஸ்பெல் ஜீரோ இண்டெக்ஸில் இருக்கிற ஸ்பெல்லோட ஸ்ட்ரென்த்து வந்து ஃபைவ் செகண்ட் ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்கிற ஸ்பெல்லோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒன் அதே மாதிரி கடைசி இண்டெக்ஸில் இருக்கிற ஸ்பெல்லோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து த்ரீ ஓகேவா ஸோ இதை தான் அது வந்து குறிக்குது இதே மாதிரி போர்ஷன்ஸ் அப்படின்னு இன்னொரு அறை கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் அதே கான்செப்ட் தான் அந்தந்த இண்டெக்ஸில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து அந்தந்த போர்ஷனோட ஸ்ட்ரென்த்தை குறிக்குது ஓகேவா சரி இப்போ இந்த ரெண்டு அறை எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் மூணாவதாக ஒரு வேரியபிள் கொடுக்குறாங்க அதாவது சக்ஸஸ் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிளும் நமக்கு வந்து கொஷினில் கொடுத்துருவாங்க இப்போது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா நம்ம ஒரு அரே ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் அந்த அரையோட லெங்க் என்னவாக இருக்க போகுது அப்படின்னா எப்போவுமே இந்த ஸ்பெல்லோட லெங்க்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்க போகுது ஸோ ஸ்பெல்லோட ஸ்பெல் அரையோட லெங்க்தும் நம்மளோட அவுட்புட்டோட அரையோட லெங்க்தும் ஈக்குவலாக இருக்க போகுது சரி அந்த அவுட்புட் அறையில் என்ன இருக்குது அது என்ன ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஸ்பெல்லை வந்து ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்கிற ஸ்பெல்லை வந்து இந்த போர்ஷன்ஸில் இருக்கிற ஒவ்வொன்று கூடிய நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுப்போமா ஸோ இந்த அஞ்சை வந்து இந்த போர்ஷன்ஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரென்த்து கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எத்தனை பேர்ஸ் வந்து அந்த டோட்டல் மல்டிப்ளிகேஷன் வேல்யூ சக்ஸஸோட அதிகமாக இருக்குது அட்லீஸ்ட் கிரேட்டர் தேன் செவன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போது இந்த ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஸ்பெல் ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டு போர்ஷன்ஸில் ஒவ்வொன்றா மல்டிப்ளை பண்ணி பார்ப்போமோ ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பண்ணால் என்ன வரும் ஃபைவ் தான் வரும் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பண்ணால் என்ன வரும் டென் வரும் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பண்ணால் என்ன வரும் ஃபிஃப்டீன் வரப்போகுது அதே மாதிரி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணும்போது என்ன வரும் டுவெண்ட்டி வரப்போகுது ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரப்போகுது ஓகேவா இப்போது இதில் எத்தனை வேல்யூ வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிற சக்ஸஸை விட கிரேட்டர் தானே ஈக்குவல் டூவாக இருக்குது ஃபைவ் வந்து கிடையாது ஓகேவா ஏன்னா ஃபைவ் வந்து செவனோட சின்னது ஆனால் டென் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த நாலுமே வந்து செவனோட கிரேட்டர் தானே ஈக்குவல் டூவாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால தான் அந்த இண்டெக்ஸில் ஃபைவ் இருக்கிற இண்டெக்ஸில் ஆன்சர் வந்து ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரூட் ஃபோர்ஸாக யோசிச்சா ஒரு இன்டர்வியூவில் கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க பார்க்கவே ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது இல்லையா ரெண்டே ரெண்டு அரை கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ண போகிறோம் ரிசல்ட் அப்படின்னு ஒரு அரை கிரியேட் பண்ணிக்க போகிறோம் ரிசல்ட் அரை அவுட்புட்டாக வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு ஃபார்லூப் போடுவோம் கரெக்டாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெல்ஸ் அரை வந்து ஃபார்லூப் போடுவோம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபார்லூப்பை போட்டு அதுக்குள்ளே வந்து இந்த போர்ஷன்ஸ் இதை வந்து ஃபார்லூப்பில் போடுவோம் ஓகேவா இப்போது இந்த ரெண்டு ஃபார்லூப்புக்குள்ளே நம்ம ஒவ்வொரு காம்பினேஷனுக்கும் ப்ராடக்டை கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி டோட்டலாக இப்போ அந்த முடியும் போது ஒவ்வொன்றுக்கும் எவ்வளோ கிரேட்டர் தான் அந்த சக்ஸஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்து இந்த ரிசல்ட் அறையில் ஆட் பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் சரி இது வந்து ஒர்க் ஆகும் ஒர்க் ஆகாதுன்னு நான் சொல்லலை பட் இது வந்து ஏன் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராமோட கன்ஸ்டெயின்ஸுக்கு இந்த என் ஸ்கொயர் சொல்யூஷன் ஏன் என் ஸ்கொயர் ரெண்டு ஃபார்லூப் இருக்குது இது வந்து லெங்க் என்னன்னு வச்சுக்கோங்க இது
இந்த போர்ஷன்ஸ் அரேவை எடுத்துக்கலாமா இந்த போர்ஷன்ஸ் அரேவை வந்து இவங்க வந்து இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஆல்ரெடி சார்ட்டட் ஆர்டரில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நமக்கு வந்து கவலையே இல்லை இன்கேஸ் இது வந்து ஆர்டர் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா சார்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் பைனரி சர்ச் வந்து என்ன கான்செப்ட்னா அரேவை வந்து சார்ட்டடாக இருக்கும்போது அந்த அரேல ஒரு எலிமெண்ட்டை வந்து இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லாக் இன் டைமில் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்க போகுது லீனியராக பண்ணால் ஓ ஆஃப் என்னில் வருது பைனரி சேர்ச்சு வச்சு பண்ணும்போது அதை வச்சு சார்ட்டடாக இருக்கும்போது லாக் இன் டைமில் நமக்கு ஆன்சர் வரும் கரெக்டாக சரி ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த போர்ஷன்ஸ் அரேவை வந்து சார்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே வந்து சார்ட்டட் ஆர்டரில் தான் இருக்குது இப்போது இந்த ஃபை ஸ்பெல் வச்சுக்க போகிறோம் இந்த ஃபை ஸ்பெல்லுக்கு இந்த போர்ஷன்ஸ் அரேல பைனரி சர்ச் ரன் பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் யூஸ்வலாக பைனரி சர்ச்சுன்னா என்ன கைஸ் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு லெஃப்ட்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ரைட்டுன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இந்த லெஃப்ட்டும் ரைட்டும் இருக்கும்போது நடுவில் வந்து மிடில் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் அதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் இல்லையா பைனரி சர்ச்சுக்கு அகைன் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு புதுசாக இருந்துச்சுன்னா நான் பைனரி சர்ச் வீடியோஸ்லாம் வந்து சேனலில் இருக்கும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் நான் முடிஞ்சால் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போது இந்த மிடிலில் இருக்கிற வேல்யூ எடுத்துப்போம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு மிடில் வந்து இப்போதைக்கு மூணு அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுப்போமா இப்போது இந்த ஸ்பெல் கூட மூணை மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே வகேஷ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபை கூட இந்த மிடிலில் வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஓகேவா அஞ்சாம் கிளாஸ் மேக்ஸ் தான் அது ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ வந்து என்னது ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா அஞ்சாம் கிளாஸ் மேக்ஸ் கூட இல்லை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இதெல்லாம் விட்டுட்டுருவோம் சரி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ வந்து ஃபிஃப்டீன் இப்போது இந்த ஃபிஃப்டீன் வந்து செவனோட கிரேட்டர் தானே ஈக்குவல் டூவாக இருக்கா செக் பண்ணி பார்ப்போமா ஆமாம் இருக்குது அப்போன்னா என்ன அர்த்தம் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் இது வந்து சார்ட்டட் ஆர்டரில் இருக்குது மிடிலில் இருக்கிற வேல்யூ கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போதே கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு செவன் வருது அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்து உள்ள எந்த வேல்யூவை எடுத்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு செவன் தானே வரப்போகுது நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன் அப்படி ஏன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ வந்து ஃபிஃப்டீன் அது வந்து செவனோட பெருசாக இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போனா த்ரீக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லாமே த்ரீயோட பெருசாக தான் இருக்க போகுது இல்லையா ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீயே ஃபிஃப்டீன் வருதுன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ்லாம் கண்டிப்பாக அதை விட அதிகமாக தான் இருக்க போகுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பைனரி சேர்ச்சு இந்த இடத்துல எப்படி ஹெல்ப் பண்ண போகுது அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கல பைனரி சர்ச்சை வச்சு பைனரி சர்ச்சை வித்தியாசமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நமக்கு என்ன தெரியுது ஓகே ஓகேப்பா நம்ம லெஃப்ட் ரைட் எடுத்தோம் மிடில் வந்து ஒரு வேல்யூ வந்துச்சு அதுவே நமக்கு நம்ம கொடுத்த இந்த சக்ஸஸோட பெருசாக இருக்குது அப்போன்னா என்ன அர்த்தம் கண்டிப்பாக இந்த அதுக்கப்புறம் உள்ள எல்லாமே நமக்கு வந்து ஆன்சரில் இருக்க போகுது ஸோ அதை போய் நீங்கள் சும்மா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்க வேணாம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து எவ்வளோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் எவ்வளோலாம் நீங்கள் போட்டு பார்த்துட்டு இருக்கவே வேணாம் ஓகே இப்போ இந்த சமயத்தில் நமக்கு என்ன தெரிய வருது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மூணு எலிமெண்ட் ஸோ இந்த மூணு எலிமெண்ட்டுன்றதை நான் எப்படி சொல்கிறேன் போர்ஷன்ஸ் டாட் லெங்க் அதாச்சும் டோட்டல் லெங்க் மைனஸ் மிடில் ஸோ இந்த போர்ஷன்ஸ் நாட் லெங்க் மைனஸ் மிடில் பண்ணிங்கன்னா இந்த மூணு அப்படி த்ரீன்ற ஆன்சர் வரப்போகுது சரி இப்போ வரைக்கும் த்ரீன்ற ஆன்சர் இருக்குது ஃபைவுக்கு சரி ஆனால் அவுட்புட்டில் ஃபோரில் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் நீ பாட்டு மூணுன்னு சொல்கிறியப்பா அப்படின்னு கேட்டோன்னா அங்கே தான் நம்ம பைனரி சர்ச் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இன்னும் நமக்கு ஆன்சர் முடியல இல்லையா நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் வந்துச்சு அதெல்லாம் சரி தான் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் வந்துச்சு அதெல்லாம் சரி தான் ஆனால் இந்த சைடு மட்டும்தான் பெருசாக இருக்கும்னு நமக்கு ஒன்றும் கேரண்டி கிடையாது நம்ம த்ரீலேயே பெருசாக இருக்குது சரி அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் நம்ம ரிசல்ட்டை ஏற்ற முடியுமான்னு செக் பண்ணணும் இல்லையா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் எப்போவும் போல் ரைட்டை வந்து முன்னாடி கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ ரைட்டு வந்து என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் மிடில் மைனஸ் ஒன்றுன்னு மாறிடும் இல்லையா ஸோ லெஃப்ட்டு வந்து இங்கே இருக்க போகுது ரைட்டு வந்து இங்கே இருக்க போகுது ஓகே வகேஷ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடில் வந்து என்னவாக இருக்க போகுது ஸோ நீங்கள் பைனர் சர்ச் அல்கார் தம் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங
ஃபைவ் இன்ட்டு டூவே செவனோட பெருசாக இருக்குது அப்போனா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு அடுத்து உள்ள இந்த நாலு வேல்யூமே நமக்கு இந்த ஃபைவோட இண்டெக்ஸில் ஆன்சரில் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து அகெயின் போர்ஷன்ஸ் டாட் லென்த் மைனஸ் மிட்டு போட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபோர்னு வரப்போகுது சரி இப்பயும் நம்ம வந்து ஃபைனலாக முடிக்கல ஆன்சரை ஏன் இதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு இல்லாமல் இங்கேயும் டூனு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது பைனியர் சேர்ச் கண்டினியூ ஆகும்போது என்ன ஆகும் ஸோ அகெயின் லெஃப்ட் ரைட் வந்து நான் மாற்ற போகிறேன் ஸோ லெஃப்ட் ரைட் வந்து மாற்றும்போது லெஃப்ட்டும் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்துடும் ரைட்டும் இங்கேயே தான் இருக்கும் மிடிலும் இங்கேயே தான் பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போது அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு டூ வந்து டென் வரப்போகுது அதாவது ஃபைவ் இன்ட்டு மிடில் வேல்யூ வந்து டென் வரப்போகுது கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு செவன் அதுவும் செவனோட பெருசாக இருக்கிறதுனால போர்ஷன்ஸ் டாட் லென்த் மைனஸ் மிட் பண்ணும்போது ஃபைவ்னு நமக்கு இந்த இடத்துல ஆன்சர் வந்திருக்கும் கரெக்டா ஸோ மொத்தமாக பைனரி சர்ச்சு முடியும் போது தான் இந்த ரிசல்ட் அறையில் இந்த இண்டெக்ஸில் நம்ம வேல்யூவை செட் பண்ண போகிறோம் ஆனால் நமக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை இங்கே இல்லை ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒன்றுன்னு இருக்கிறதுனால இப்போது திரும்பி ரைட் வந்து மிட் மைனஸ் ஒன் ஆகுமா ஸோ ரைட் வந்து இங்கே வந்துடும் மிடில் வந்து எங்கே இருக்க போது மிடில் வந்து எப்பவும் போல் ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ்க்கு மூவ் ஆகிட போகுது ஸோ மிடில் வந்து இங்கே ஆகிடும் மிடில் இங்கே இருக்கிறதுனால ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் போடுவோம் ஓகேவா ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் வந்து ஃபைவ் தான் வரும் இட்ஸ் இஸ் நாட் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து தப்பு அதனால் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம சக்ஸஸோட கம்மியாக இருக்குன்னா என்ன பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட்டை வந்து மிட் ப்ளஸ் ஒன்னாக மாற்றுவோம் கரெக்டாக ஸோ லெஃப்ட்டு வந்து இங்கே வரப்போகுது ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைனரி சேர்ச் முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா லெஃப்ட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ரைட்னு வந்துட்டதுனால பைனரி சேர்ச் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ஃபைவோட வேல்யூக்கு நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் ஏற்கனவே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவுக்கு வேல்யூ வந்து செட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கிரைஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த ஒன் எடுத்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஒன் மட்டும் எப்படி ஆன்சர் வருதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம கோடிங்க்கு போயிடலாம் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஓகேவா இப்போ இந்த ஒன்க்கு வந்து அகெயின் நம்ம இதில் வந்து பைனரி சேர்ச் போட போகிறோம் ஸோ லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஓகேவா மிடில் வந்து வழக்கம் போல் நடுவில் வருதுன்னு வச்சுக்கோம் இப்போது ஒன் இன்ட்டு மிடில் ஒன் வந்து இருக்குது மிடில் வந்து வேல்யூ என்ன த்ரீ ஸோ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ வந்து த்ரீ இப்போது த்ரீ வந்து கிரேட்டர் தான் அட் ஈக்குவல் டு செவனா இல்லை இல்லை ஆப்வியஸாக அப்போனா என்ன பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட்டை வந்து மிடில் ப்ளஸ் ஒன் போட போகிறோம் ஏன் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் கைஸ் ஏன்னா இப்போது இந்த த்ரீயோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு சக்ஸஸோட கம்மியாக ஒரு வேல்யூ வருது அப்போனா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள எல்லா வேல்யூவும் வேஸ்ட்டுன்னு அர்த்தம் கண்டிப்பாக இப்போது த்ரீயோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போதே நமக்கு செவனோட கம்மியாக வருதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி உள்ள டூ கூடியோ ஒன் கூடியோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு ஆன்சர் வர வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அதனால் வாய்ப்பு இல்லை ராஜா அப்படின்ற மாதிரி இது ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம ஒமிட் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மிட் ப்ளஸ் ஒன்று போட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்துடலாம் ஸோ அகெயின் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒழுங்காக இது பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லெஃப்ட் இங்கே இருக்கு ரைட் இங்கே இருக்கு ஓகேவா ஸோ மிடில் வந்து எங்கே வரப்போகுது ஸோ மிடில் வந்து எங்கே வரப்போகுது இந்த இடத்துல வரப்போகுது மிடில் சரி இப்போ நீங்களே பாருங்க லெஃப்ட்டு ரைட்டு மிடில் இப்போ ஒன் கூட ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணுறேன் அகெயின் எனக்கு வந்து ஆன்சர் வரல ஏன்னா ஃபோர் வந்து செவனோட சின்னதாக இருக்குது சரி இதுவும் போச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெஃப்ட்டை வந்து மறுபடி ஒன் மிட் ப்ளஸ் ஒன் பண்ண போகிறேன் சரி இப்போது மிட் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணிட்டேன் இல்லையா இந்த மாதிரி பண்ணும்போது மிடில் வந்து என்னவாக இருக்க போகுது மிடில் வந்து இந்த இடத்துல இருக்க போகுது அகெயின் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணுறேன் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணாலும் நீங்களே பார்க்கலாம் ஃபைவ் தான் வரும் செவனோட கம்மி அதனால் என்ன அர்த்தம் திரும்பி லெஃப்ட்டை வந்து மிட் ப்ளஸ் ஒன் வெளியில் எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஸோ என்ன ஆகுது பாருங்கள் இந்த ஒன்னுக்கு வந்து பைனரி சர்ச் முடிகிற வரைக்கும் நமக்கு வேல்யூவே எதுவும் கிடைக்கல ஸோ அதனால தான் ஒன்னோட கரஸ்பாண்டிங் பொசிஷனில் வந்து ஜீரோன்னு இருக்கு ஸோ இதே மாதிரி த்ரீக்கும் நீங்கள் பைனரி சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே த்ரீ வரும் கைஸ் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஒரு எக்ஸசைஸாக எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த அல்காரதம் வந்து அப்படியே மனசில் வந்து பதிஞ்சிடும்
ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் வந்து டைம் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி என் இன்ட்டு எம்னு பார்த்தோம் ஓகேவா இப்போது இதோட ஆப்டிமைஸ்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓ ஆஃப் என் லாக் எம் ஓகேவா இது மட்டும் கிடையாது ப்ளஸ் ஓ ஆஃப் எம் லாக் எம் சரி இப்போது இதை வந்து எப்படின்னு பார்க்கலாமா என் லாக் எம் வந்து எங்கேருந்து வருது என் லாக் எம் வந்து என்னென்னா அவுட் சைட் லூப் வந்து நம்ம இந்த எண்ணுக்கு போட போகிறோம் உள்ளே வந்து லாக் எம் எப்படி வருதுன்னா பைனரி சர்ச்சை வந்து இதில் போட போகிறோம் ஸோ அதனால் என் இன்ட்டு லாக் எம் சரி அது கூட ஒரு வகையில் புரியுதுப்பா இந்த எம் லாக் எம் எங்கேருந்து பா வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மறந்துடாதீங்க முதலையே நான் சொன்னேன் இந்த போர்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம சார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ சார்ட் பண்ணுறதோட காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன எம் லாக் எம் ஸோ அதனால தான் இது வந்து டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி சரி வழக்கம் போல் டைம் பார்த்தா ஸ்பேஸ் கூடையே வந்து ஆகணும் இல்லையா ஸோ ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து என்ன இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் தனியாக எதுவும் யூஸ் பண்ணல கைஸ் அவுட்புட் அறையை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பட் அவுட்புட் அறைக்கு வந்து தனியாக ஸ்பேஸ் நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம் ஸோ அது வந்து எக்ஸ்பெக்டட் தான் ஸோ ஸ்பேஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி கைஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சொன்ன மாதிரி அரேஸ் டாட் சார்ட் போர்ஷன்ஸ் ஓகேவா அந்த போர்ஷன்ஸ் அரையை வந்து சார்ட் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் ஃபைனலாக ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரிசல்ட் வந்து போட்டுக்கிறோம் அந்த ரிசல்ட்டோட லெங்க் வந்து ஸ்பெல்ஸோட லெங்க்கு ஈக்குவலாக இருக்க போகுது ஓகேவா சரி இப்போது அவுட் சைட் லூப் வந்து ஸ்பெல்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் ஸ்பெல் ஸ்டார்ட் லெங்க் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இப்போது லெஃப்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட் ஈக்குவல் டு போர்ஷன்ஸ் டாட் லெங்க் மைனஸ் ஒன் ஸோ பைனரி சர்ச்சுன்றதுனால லெஃப்ட் ரைட் பவுண்டரியை செட் பண்ணிக்கிறோம் போர்ஷன்ஸ் அறையில் பண்ணுறதுனால லெஃப்ட் ஜீரோவாக இருக்குது ரைட்டு வந்து போர்ஷன்ஸ் டாட் லெங்க் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இப்போது இந்த கரண்ட் ஸ்பெல்லுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்றத ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேரியபிள் ஓகேவா ஸோ அது வந்து இனிஷியலாக ஜீரோன் இருக்குது இப்போ நம்ம பைனரி சர்ச் வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் கைஸ் ஸோ லெஃப்ட் இஸ் லெஸ் நார் ஈக்குவல் ரைட்டு தான் மிடில் கண்டுபிடிக்கணும் மிடிலோட ஃபார்முலாலாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த பைனரி சர்ச் ஃபார்முலா வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் ஸோ மிட் கண்டுபிடிக்கிறோம் மிட் கண்டுபிடிச்சிட்டு கரண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து என்னன்னு பார்க்குறோம் ஸோ கரண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து என்ன ஸ்பெல்ஸ் ஆஃப் ஐ இன்டு போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் அந்த மிட்டில் இருக்கிற இண்டெக்ஸ் ஓகேவா சரி இங்கே எதுக்குப்பா லாங்கெலாம் போட்டிருக்கேன் இன்டீஜர் போதாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்பெல்ஸ் ஆஃப் ஐ போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ இருக்கிறது வந்து ஆல்ரெடி பெரிய வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இன்டீஜர் ரேஞ்சை தாண்டி போயிடும் ஸோ அதனால தான் லாங் வந்து இங்கே போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா அதே மாதிரி இப்போது கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் இப்போது இந்த கரண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் வந்து நம்ம சக்ஸஸ் கொடுத்துருக்கிறதோட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லெஃப்டை வந்து மிட் ப்ளஸ் ஒன் பண்ண போகிறோம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் வந்து சக்ஸஸோட கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டுவாக இருக்குன்னா ஆன்சர் ஃபார் கரண்ட் ஸ்பெல்லை அப்டேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பார்த்தோம் இல்லையா போர்ஷன்ஸ் டாட் லென்த் மைனஸ் மிட் அப்படின்னு அப்டேட் பண்ணிவிட்டு ரைட் ஈக்குவல் டு மிட் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தரையும் இந்த கண்டிஷன் நடக்கும்போது நம்ம ஆன்சர் ஃபார் கரண்ட் ஸ்பெல் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபுல்லாக பைனே சர்ச் முடியும் போது அந்த ரிசல்ட்டில் அந்த இண்டெக்ஸில் அந்த ஆன்சர் ஃபார் கரண்ட் ஸ்பெல்லை அப்டேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கடைசியாக மொத்தமாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் அரே ரெடியாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் ஸோ கேஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சப்மிட் ஆகுது ஸோ கண்டிப்பாக நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மேனுவலாக நோட் புக்கில் எழுதி கூட பாருங்கள் ஏன்னா அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் இந்த பைனே சேர்ச்சு அதெல்லாம் ஓகே கேஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ண மாதிரிதானீங்க ஏன்னா அதுதான் வந்து எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்க போகுது அண்ட் கண்டிப்பாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் காலேஜில் படிக்கிற யாராக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஓகே கேஸ் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் ஒட்டா ந